जय हिंद टीपीएससी कम्बाइंड प्रिभिया इयर क्वेश्चन पेपर षोलो नम्बर क्वेश्चन पर्यत अलरेडी डिसकस कर आज के क्वेश्चन नम्बर सेवेंटीन थे स्टार्ट करब इंडियन कन्स्टिट्यूशन प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनी टीपीएससी एक्साम इट मे वि टी सी एस टीपीएस और टीपीएससी कम्बाइंड और टीपीएससी सब इन्सपेक्टर यू कैनट गो टू एक्साम हल उदाउट प्रिपेयरिंग कन्स्टिट्यूशन कन्स्टिट्यूशन बर्तमान फोर फोर्टी एट आर्टिकल्स और टोन्टी फाइव पार्ट आज जदिव प्रिभियलि थ्री नाइनटी फाइव आर्टिकल और टोन्टी टू पार्ट छो क्वेश्चन नम्बर सेवेंटीन इज How many types of emergency have been envisaged by the Indian Constitution? Amader Shongbidan e koi dhoroner emergency ache. Emergency provision amader Constitution er part 18 ebong article 352 to 360 niye deal kora hoy. Amader Constitution er emergency provision er source holo Government of India Act 1935. Government अफ इंडिया एक्ट हल भारत स्वाधीनतार आगे जी संविधान अनुसारे भारत चलत ओ संविधान के बला हतो गवर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट इट मे वि गवर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट एट्टीन फिफ्टी एट और गवर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन ए लास्ट गवर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थार्टी फाइव छो यवर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थार्टी फाइव थे क्योंकि इमार्जेंसि प्रवेशन के बड़ो कर कन्स्टिट्यूशन मेकार अस्ट्रेलिया कानाडा आयारलैंड जपान सोवियत यूनियन यूके यूएस जार्मानी साउथ अफ्रिका फ्रांस येष थे क्योंकि प्रोशन बड़ो कर कन्स्टिट्यूशन तैरि करते टू इयार्स इलेवेन मान्थ एंड फिफ्टीन डेज समय लेगे सपेंशन अफ फांडामेंटल रईट डिंग इमार्जेंसि प्रोशन टाइमर रिपब्लिक अफ जार्मानी फार्ष्ट वार्ल्ड वारे पर नाइनटीन थार्टी थ्री पर्यत जार्मान गवर्नमेंट के उमार रिपब्लिक बला हतो और नाइनटीन थार्टी थ्री थे नाइनटीन फोर्टी थ्री पर्यत दैट मीस हिटलर समयकाले जार्मानी के नेजी जार्मानी बला हतो नाउ टाइप्स अफ इमार्जेंसि कन्स्टिट्यूशन मेनलि तीन धरण इमार्जेंसि नैशनल इमार्जेंसि अंडार आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू स्टेट इमार्जेंसि अंडार आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स एंड फाइनान्सियल इमार्जेंसि अंडार आर्टिकल थ्री सिक्सटी स्टेट इमार्जेंसि के अब कन्स्टिट्यूशनल इमार्जेंसि बला बिकज इट इज डिव टू दिल्यूर अफ कन्स्टिट्यूशनल मेशनारि इन द स्टेट यू कैन क्लियरलि सी हेयर थ्री टाइप अफ इमार्जेंसि प्रोशन जी भारत एक फेडरल स्टेट बाुक्तराष्ट्र जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बा नैशनल गवर्नमेंट ए स्टेट गवर्नमेंट मध्य पावर डिविशन कर बाट डिंग इमार्जेंसि सेंट्रल गवर्नमेंट बिकामस अल पावरफुल एंड द स्टेट गो इन टू द टोटाल कंट्रोल अब देंटर इट कनभार्स द फेडरल स्ट्राक्चार इन टू ए यूनिटारि वन उदाउट ए फर्माल एमेंडमेंट अब द कन्स्टिट्यूशन तर मान इमार्जेंसर समय स्टेट गवर्नमेंट कावर ही थे ना सब पावर नैशनल गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ चले जाए ना क्वेश्चन नम्बर एटीन इज द मेयर अफ म्यूनिसिपाल करपोरेशन इज इलेक्टेड बिउनिसिपाल करपोरेशन हल म्यूनिसिपालिटर पार्ट और म्यूनिसिपालिटी हल आरबान लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत आचल रूराल लोकल गवर्नमेंट फार्ष्ट म्यूनिसिपाल करपोरेशन इन इंडिया एंड दसार उल बी मद्रास म्यूनिसिपाल करपोरेशन आगरतला म्यूनिसिपालिटी वज एसटाबलिश एट एट्टीन सेवेंटी वन डिंग द रेन अफ महाराजा बीरचंद्र मानिकलरेडी त्रिपुरा जी के लेक्चारे ये क्वेश्चन टी डिसकस कर प्रथम टाइप्स अफ म्यूनिसिपालिटी नहीं डिसकस कर आगरतला म्यूनिसिपाल करपोरेशन नहीं डिसकस सेवेंटी फोर्थ कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू अनुसारे भारत प्रत्येक स्टेटे तीन धरण म्यूनिसिपालिटी आज है नगर पंचायत म्यूनिसिपाल काउन्सिल म्यूनिसिपाल एंड म्यूनिसिपाल कमिशनार इज द चीफ एक्सिक्यूटिव अथरिटी एंड हि इज ए आई एस ओ मैपटी हल आगरतला म्यूनिसिपाल करपोरेशन एखे टोटाल फिफ्टी वन वार्ड रही है नाउ पपुलेशन ऊपर भित्ति म्यूनिसिपाल काउन्सिल म्यूनिसिपाल करपोरेशन नगर पंचायत ये सब कर म्यूनिसिपाल करपोरेशन एक एरियार मिनिमाम पपुलेशन होते हैं फाइव लाख म्यूनिसिपाल काउन्सिलर फिफ्टी थाउजेंड एंड नगर पंचायत टोन्टी हमारे आगरतला म्यूनिसिपाल करपोरेशन टोटाल पपुलेशन रही है मोर दैन फाइव लाख ए टोटाल वार्ड रही है फिफ्टी वन फिफ्टी वन वार्ड थे भोटारा भोट दिए तर कैंडिडेट के इलेक्ट कर इलेक्टेड कैंडिडेटर मध्य थे एक जन के मेयर कर प्रेजेंट हमारे त्रिपुरा टोन्टी आरबान लोकल बोर्ड रही है और तरह मध्य एक म्यूनिसिपाल करपोरेशन तरह म्यूनिसिपाल काउन्सिल छयटी नगर पंचायत रही है सो कारेक्ट आंसर इज अपन ए अल दिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अब दि करपोरेशन नाउ क्वेश्चन नम्बर नाइनटीन इज हुईच आर्टिकल अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन डिल्स उथ द फ्री एंड कम्पालसरि एडुकेशन टू अल चिल्ड्रेन बिलो फोर्टीन इयार्स अफ एज 
আমাদের কনস্টিটিউশনের আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এতে আমাদেরকে রাইট টু এডুকেশান দেওয়া হয়েছে যখনই কোনো আর্টিকেলের সঙ্গে ক্যাপিটাল লেটার থাকবে তখন মনে রাখবে ওই আর্টিকেলটিকে কোনো কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে অ্যাড করা হয়েছে আর আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এ কে এইটটি সিক্স কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড টু এর থ্রু আমাদের কনস্টিটিউশনে অ্যাড করা হয়েছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের কনস্টিটিউশনের অ্যানাক্টমেন্টের সময় দ্যাট মিন্স ছাব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো সালে আমাদের কনস্টিটিউশনে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এ ছিল না তার মানে কি আমাদের কনস্টিটিউশন বানানোর সময় আমাদের কনস্টিটিউশন মেকাররা একেবারেই রাইট টু এডুকেশন দেয়নি না এমন না আমাদের কনস্টিটিউশনের পার্ট ফোরে আমরা একটি আর্টিকেল দেখতে পাই আর্টিকেল ফোর্টি ফাইভ এই আর্টিকেলে আমাদের রাইট টু এডুকেশান দেওয়া হয়েছে এবং প্রভিশন ছিল যে জিরো টু ফোরটিন ইয়ার্সের শিশুদের ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশান দেওয়া হবে আর কনস্টিটিউশনের পার্ট ফোর হল ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি যাকে আমরা সংক্ষেপে ডিপিএসপি বলে থাকি ডিপিএসপি মূলত আমাদের কনস্টিটিউশনের ওই পার্ট যেখানে কনস্টিটিউশন ইনস্ট্রাকশান রেকমেন্ডেশান দেওয়া হয়েছে যেগুলিকে মাথায় রেখে আইন বানানো হয় তার মানে ডিপিএসপি দেওয়া আর্টিকেল কেবলমাত্র গাইডলাইন্স বা সাজেশন এবং নতুন প্রভিশন বানানোর সময় এই নিয়মগুলোকে ফলো করতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং নট এনফোর্সেবল বাই কোর্স এবং অন্যদিকে কনস্টিটিউশনের পার্ট থ্রিতে ফান্ডামেন্টাল রাইটস বা মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে যেগুলি খুবই গুরুত্ব পার্ট থ্রি এর যে কোনো আর্টিকেল ভাইলোট করলে উই ক্যান ডাইরেক্টলি গো টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট এবং তার জন্যে আমাদের দেশের ল মেকার্সরা বুঝেছেন যে এডুকেশনকে ইম্পর্টেন্স দিতে হলে রাইট টু এডুকেশনকে পার্ট থ্রিতে দ্যাট মিন্স ফান্ডামেন্টাল রাইটসের ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তার ফলে কিন্তু এইটটি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড টু এর দ্বারা পার্ট থ্রিতে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এ কে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে এবং এখানে বলা হয়েছে এটা স্টেটের দায়িত্ব স্টেট মিনস ইন্ডিয়ার দায়িত্ব গভর্নমেন্টের দায়িত্ব সিক্স টু ফোরটিন ইয়ার্সের চিলড্রেনদেরকে ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশান দেওয়া যেখানে ডিপিএসপিতে জিরো টু ফোরটিন ইয়ার্সের চিলড্রেনদেরকে ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশান দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল সেখানে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এ তে অনলি সিক্স টু ফোরটিন ইয়ার্সের কথা বলা হয়েছে তো নাও এইটটি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে কি করা হলো প্রিভিয়াসলি যেখানে আর্টিকেল ফোরটি ফাইভে জিরো টু ফোরটিন ইয়ার্সের শিশুদের কথা বলা হয়েছিল সেখানে বর্তমানে অনলি জিরো টু সিক্স ইয়ার্স করা হয়েছে এবং আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এ অ্যাড করা হয়েছে দ্যাট মিন্স রাইট টু এডুকেশান যেখানে এইজের কথা হলো সিক্স টু ফোরটিন ইয়ার্স তার মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটের ক্যাটাগরিতে পরে সিক্স টু ফোরটিন ইয়ার্সের শিশুরা এবং ডিপিএসপির ক্যাটাগরিতে পরে আপ টু সিক্স ইয়ার্স পর্যন্ত শিশুরা নাও ক্লিয়ার তো তাহলে এই কোশ্চেনটি ডাউটফুল এবং আনসার এ এবং সি দুটাই হয় এবং এই ধরনের কোশ্চেনের জন্য টিপিএসি ফ্রি মার্ক দিয়ে থাকে নাও কোশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি ইস হুইচ ওয়ান অফ দিস ফর্ম অফ পঞ্চায়েত ইজ নট এ পার্ট অফ কনস্টিটিউশনাল সিস্টেম অফ পঞ্চায়েতি রাজ ইন ইন্ডিয়া এই চারটা অপশনের মধ্যে অ্যাকসেপ্ট খাপ পঞ্চায়েত অল আর কারেক্ট কারণ আমরা জানি জেলা পঞ্চায়েত আছে গ্রাম পঞ্চায়েত আছে পঞ্চায়েত সমিতি আছে কিন্তু সাব পঞ্চায়েত নামে কোনো ওয়ার্ড নেই তো কারেক্ট আনসার ইস অপশান বি নাও কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান ইস ইন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন দ্য সাবজেক্ট লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট ইস ইনক্লুডেড ইন প্রথমে আমরা জানবো যে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টকে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট বলতে রুরাল লোকাল গভর্নমেন্ট হতে পারে যেমন পঞ্চায়েত বা আরবান লোকাল গভর্নমেন্ট হতে পারে যেমন মিউনিসিপালিটি লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট আমাদের কনস্টিটিউশনের সেভেন্থ শিডিউলে যে লিস্ট আছে ওই লিস্টের কোনটার মধ্যে পড়ে আমাদের কনস্টিটিউশনের সেভেন্থ শিডিউলে তিনটি লিস্ট আছে ইউনিয়ন লিস্ট স্টেট লিস্ট অ্যান্ড কনকারেন্ট লিস্ট ইউনিয়ন লিস্টে বর্তমানে হান্ড্রেড সাবজেক্ট আছে সাবজেক্ট মিন্স বিভিন্ন বিষয় এখানে দেখতে পাচ্ছি ইউনিয়ন লিস্টে যেমন ডিফেন্স ব্যাংকিং স্টেট লিস্টে পাবলিক অর্ডার কনকারেন্ট লিস্টে ক্রিমিনাল ল এইসব আছে সো ইউনিয়ন লিস্টে টোটাল হান্ড্রেড সাবজেক্ট আছে বর্তমানে স্টেট লিস্টে একষট্টি সাবজেক্ট এবং কনকারেন্ট লিস্টে ফিফটি টু সাবজেক্ট আছে ইউনিয়ন লিস্টের সাবজেক্টগুলির উপরে যেমন ডিফেন্সের উপরে অনলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা পার্লামেন্ট বা রাজ্যসভা বা লোকসভা ল বানাতে পারে এই যে স্টেট লিস্টের যে সাবজেক্ট আছে সিক্সটি ওয়ান এই সাবজেক্টের উপরে অনলি স্টেট গভর্নমেন্ট রুল বানাতে পারে আর কনকারেন্ট লিস্টে যে সাবজেক্ট আছে ওইগুলোর উপরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট সবাই রোল বানাতে পারে আর কিছু আছে রেসিডিওরি সাবজেক্ট এগুলি ইউনিয়ন লিস্ট স্টেট লিস্ট বা কনকারেন্ট লিস্ট কোনো লিস্টের মধ্যেই পড়ে না ওইগুলিকে বলা হয় রেসিডিওরি সাবজেক্ট অ্যান্ড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হ্যাজ এক্সক্লুসিভ পাওয়ার টু মেক রোলস অন রেসিডিও
এবং ফাইন্যান্স কমিশনের কম্পোজিশনের কথা যদি বলি আমরা একজন চেয়ারম্যান থাকে এবং ফোর আদার মেম্বার্স থাকে এবং ফার্স্ট চেয়ারম্যান ছিলেন আমাদের ফাইন্যান্স কমিশনের কেসি নিয়োগে এবং ফাইন্যান্স কমিশনের মেইন ফাংশন হল ট্যাক্স ডিস্ট্রিবিউট করা বিটুইন সেন্টার অ্যান্ড স্টেট এবং ফাইন্যান্স কমিশন সাবমিটস ইটস রিপোর্ট টু দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন ডি ফাইভ ইয়ার্স কোশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি ইজ হুইচ পার্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিলস উইথ দ্য পঞ্চায়েত অ্যান্ড দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন এ পার্ট নাইন আমাদের কনস্টিটিউশনের পার্ট নাইনে পঞ্চায়েত নিয়ে ডিল করা হয় কোশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি ইজ পঞ্চায়েতি রাজ ইজ এ সাউথ এশিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ লোকাল গভর্নেন্স ইন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং কান্ট্রিজ ডাজ দ্য সিস্টেম নট এক্সিস্ট অ্যান্ড দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন ডি শ্রীলঙ্কা অ্যান্ড তোমরা তো জানোই শ্রীলঙ্কার প্রেজেন্ট কন্ডিশন কি লোকাল গভর্নমেন্ট কি কোনো গভর্নমেন্ট শ্রীলঙ্কাতে বর্তমানে নেই টোয়েন্টি ফাইভ নম্বর কোয়েশনটি হলো আমাদের কনস্টিটিউশনের শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউল ট্রাইবের জন্য যে পঞ্চায়েত লেভেলে সিট রিজার্ভ থাকে এটা কত নাম্বার আর্টিকেলে বলা হয়েছে কনস্টিটিউশনে ভালো স্কোর করতে হলে আর্টিকেল কিন্তু অবশ্যই জানতে হবে আর্টিকেল টু ডি নাও হাউ মেনি ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর নাও গ্যারান্টেড আন্ডার দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া বর্তমানে কয়টি ফান্ডামেন্টাল রাইট আছে অরিজিনালি আমাদের কনস্টিটিউশনে সাতটি ফান্ডামেন্টাল রাইট ছিল এগুলি হলো রাইট টু ইকালিটি রাইট টু ফ্রিডম রাইট এগেনস্ট এক্সপ্লোটেশন রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন কালচারাল এডুকেশনাল রাইটস রাইট টু প্রপার্টি রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিস বাট রাইট টু প্রপার্টি ইজ নট ফান্ডামেন্টাল রাইট ফোর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট এক্ট নাইনটিন সেভেন্টি এইটের মাধ্যমে এটাকে ডিলেট করে দেওয়া হচ্ছে সো অ্যাট প্রেজেন্ট দেয়ার আর অনলি সিক্স ফান্ডামেন্টাল রাইটস কোশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি সেভেন ইজ হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ট্যাক্সেস ইজ আউটসাইড দ্য জিউরিসডিকশন অফ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যান্ড কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন ডি ইনকাম ট্যাক্স টোয়েন্টি এইট নম্বর কোশ্চেন ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ অফ লোকসভা অ্যান্ড রাজ্যসভা আর রেসপেক্টিভলি লোকসভাকে ম্যাক্সিমাম ফাইভ ফিফটি টু পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা যায় এবং রাজ্যসভাকে ম্যাক্সিমাম টু ফিফটি পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা যায় আর লোকসভার নমিনেটেড মেম্বার হলো টু এবং রাজ্যসভার নমিনেটেড ক্যান্ডিডেট হলো টুয়েলভ আমরা অলরেডি আমাদের পলিটি লেকচারে এই লোকসভা এবং রাজ্যসভা নিয়ে ডিসকাস করেছি নাও কোশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি ইজ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ অ্যামেন্ডেড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম কবে কনস্টিটিউশন প্রথমবারের মতো অ্যামেন্ড করা হয়েছিল বা সংশোধন করা হয়েছিল কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশান বি জুন নাইনটিন এবং ওই সময় আমাদের কনস্টিটিউশনের যে নাইনথ শিডিউল এই ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে অ্যাড করা হয়েছিল ইন হুইচ অব দ্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস থ্রি টায়ার পঞ্চায়েতের সিস্টেম ডাজ নট এক্সিস্ট অ্যান্ড দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশান সি মিজোরাম দ্যাটস অল মাই নেম ইজ বিপ্লব দাস ইউ আর ওয়াচিং বিস্ট একাডেমি See you in next video. Jai Hind.